Imagina se você puder comer uma sobremesa, um doce, sem o açúcar refinado e sem o adoçante. Se você pudesse escolher a melhor opção de açúcar que fizesse mais do que simplesmente adoçar e que incorporasse na sua receita nutrição, componentes bioativos, saudáveis, sem tanta restrição. Será que esse tipo de coisa é possível? Será que existe um açúcar que faça isso para você? Então esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Nós vamos tentar descobrir qual que é o melhor tipo de açúcar para o seu caso. E você vai compreender como é que se usa cada um deles. Eu sou a Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Todo mundo sabe que uma sobremesa sem doçor não conta, né? Mas será que existe algum tipo de açúcar que pode substituir o açúcar branco refinado sem grandes prejuízos à saúde? Hum, não estou falando de adoçante, hein? E eu pergunto isso porque no Brasil e no mundo, o açúcar mais utilizado é o refinado branco. Só que, gente, ele é a opção menos indicada para a sua saúde, ou para a minha, porque o processo de refinamento retira todas as vitaminas, tira os minerais, os compostos antioxidantes da matéria-prima inicial, que é a cana-de-açúcar. Outro problema aí do açúcar refinado é que ele é o causador de diversas doenças, como obesidade, diabetes, resistência insulínica, doenças do fígado, o açúcar também leva a lesões de cárie em crianças e adultos até hoje, ele destrói a flora intestinal, ele causa dependência, ou não é? E até depressão. Na verdade, gente, eu tenho uma lista enorme dos malefícios do açúcar refinado e só para eu não repetir, eu vou deixar um vídeo indicando aqui para você, para você assistir depois esse aqui, que ele fala exatamente do que acontece se você ficar 14 dias sem na dica de açúcar. Assiste lá e depois conta para mim o que, que você achou. Mas me diz uma coisa, hein? De que lugar do mundo você está me assistindo? E qual que é o seu açúcar que você mais utiliza? Deixa aqui para mim nos comentários. O fato, gente, é que para a gente obter uma sobremesa que seja assim merecedora de ser chamada sobremesa, a gente precisa de algum tipo de açúcar, né? Porque ele, na verdade, exerce algumas funções aí nas preparações que são até curiosas. Por exemplo, no bolo, o açúcar ele interage com a gordura e ele ajuda a retenção de ar. Ele ajuda a incorporar as gorduras quando a gente bate. O açúcar também estabiliza a preparação. Ele previne a descoloração das frutas e ajuda até mesmo na preservação das frutas. Ele é um conservante natural. Só que dentro de nós, a ação é totalmente diferente. Inclusive, induz o envelhecimento precoce. Mas então eu vou citar aqui cinco tipos de açúcar mais recomendados para a sua sobremesa. Fica atento nas diferenças, hein? Porque as diferenças são nutricionais. Assim também como no poder hiperglicêmico. Uns possuem maior índice glicêmico que outros. E uma outra observação que eu vou falar sobre os tipos de açúcar é que os adoçantes, como eu já disse, não vão entrar nessa lista, certo? Então eu vou começar pelo menor valor. Será que você adivinha qual que é o top número 1? Um? Deixa aqui para mim nos comentários, vamos ver se você acerta. O eleito número 5 é o açúcar demerara. Ele é um meio termo né, entre o extremamente processado, que é o açúcar branco, e o bruto, que é o açúcar mascavo. Né? E ele passa por um refinamento leve, ele não recebe tantos aditivos químicos e ele pode conservar até alguns micronutrientes mais do que o açúcar branco. O problema dele é que ele tem alto índice glicêmico, é bem semelhante ao refinado. Então, não é a melhor opção para um diabético ou para uma pessoa que deseja controlar a glicemia. Mas se você for utilizar nas preparações dos seus bolos, enfim, vai duas dicas interessantes aqui para você em relação ao açúcar demerara. Olha a dica aí. Para você ter certeza que você está consumindo um pouco mais de nutrientes, então já que você vai consumir o demerara, escolhe o orgânico, que dessa forma você vai garantir que você não está consumindo tanto agrotóxico ou pesticidas. Mas a outra dica também é para que as suas receitas fiquem assim mais saborosas, o ideal é que você pulverize os grãos do açúcar demerara, porque eles são muito grandes, né? Você coloca até mais açúcar do que devia, porque não sente o dulçor ali da sobremesa. Para pulverizar, é colocar no liquidificador, e aí ele fica com um pozinho bem fininho e você consegue trabalhar. Você gostou da dica? Já vale aquele like? Então tá esperando o quê? Não vou nem pedir para você se inscrever no canal, que isso eu tô achando que você já fez ó, há muito tempo. Ó, o açúcar número 4, ele não é bem um açúcar, mas é um xarope bem interessante. Você já ouviu falar do agave? O agave, gente, é uma planta suculenta com várias espécies, né? E a agave azul é que é utilizada para produzir o xarope ou néctar. O xarope do agave é uma fonte de inulina, que é uma fibra prebiótica e ela evita a prisão de ventre, até a síndrome do intestino irritável e outras doenças do trato gastrointestinal. Esse tipo de xarope ele é rico em saponinas, 
que são antioxidantes e anti-inflamatórios e vão ajudar você na prevenção do diabetes e até do câncer. E ele tem umas quantidades muito boas de frutose. É considerado pelos nutricionistas aí um alimento com baixo índice glicêmico e pode ser usado com moderação até por diabéticos e pessoas que querem perder peso. No entanto, gente, o excesso desse xarope ainda pode subir a glicemia, por isso você tem que usar com moderação. Outra questão sobre o xarope de agave é o seguinte, o que você consome, o que você costuma ver nas gôndolas do mercado, provavelmente são uma matéria-prima um pouco mais alterada, refinada, passada por processos químicos. O ideal é que você consuma direto de lojas de produtos naturais e você vai ter mais certeza que está consumindo um produto orgânico, natural, sem tantas interferências artificiais ou quase nenhuma. Isso é possível encontrar. Eu vou deixar aqui nas referências o que eu indico, combinado? O nosso açúcar número 3 é o néctar de coco. Ele é originário da seiva da flor do coqueiro. Ele tem um sabor um pouco mais delicado do que o açúcar de coco. E todo mundo acha, né? que vem do coco, tanto o açúcar quanto o néctar, mas na verdade ele vem da seiva, é interessante, né? Mas assim como o açúcar de coco, o néctar, ele é rico também em inulina, ele apresenta um índice glicêmico bem baixo, ele é super indicado para diabéticos, pessoas que querem perder peso. Agora o nosso açúcar de número 2, gente, é o açúcar mascavo, você já devia estar questionando sobre ele, né? Então o açúcar mascavo, ele é, ele é considerado um bom açúcar porque ele é bruto, ele é escuro, ele é úmido, ele não passa pelo refinamento, por isso é que ele conserva assim um pouco mais, aliás, bastante nutrientes como cálcio, ferro, sais minerais, tem compostos antioxidantes, mas tem um lado negativo, né, que por ele ser mais bruto e ele tem tanta quantidade de umidade que isso pode favorecer o desenvolvimento de alguns fungos, tanto quando você já compra esse açúcar, quanto na hora que você armazena. Por isso, que na hora de armazenar o seu açúcar, o ideal é que você coloque num recipiente bem higienizado, sequinho, longe da umidade e da luz. E ficar sempre de olho na coloração. Se a coloração mudou, a textura mudou, provavelmente ele está contaminado. Para as preparações, esse açúcar oferece um sabor e uma cor bem característica. Ela harmoniza muito bem com bolos da coloração escura, né? cremes escuros e acompanha muito bem com o cacau. Agora, gente, suspensem. Qual que é o açúcar número 1? Um? Será que você acertou? É o açúcar de coco, é isso aí. Para quem acertou, palmas! O açúcar de coco, gente, ele é obtido também através do néctar das flores da palma do coco. E os pontos positivos são o grande valor nutricional desse açúcar. Também, outro fato é que não passa pelo processo de refinamento. E ele tem uma elevada quantidade de potássio, de magnésio, cálcio, o ferro. Ele é rico em vitaminas do complexo B. Além também de grandes quantidades antioxidantes, como flavonoides. Bacana dele é que o índice glicêmico é bem menor do que os outros tipos de açúcar. E ele ainda tem a presença da inulina, que é uma fibra prebiótica, que ajuda a promover o menor índice glicêmico e ainda trata o seu intestino. Os pontos negativos desse açúcar é que ele tem um sabor um pouco marcante, mas se você fizer algumas receitas bem dosadas com ele, ele fica imperceptível. Outra questão também é o custo-benefício. Ele é um dos açúcares que tem um valor mais elevado do mercado. E o terceiro ponto aí, que é facinho de lidar, é que muita gente fala que os grãos são mais grossos e tem dificuldade de dissolver, principalmente no café, quando você vai fazendo uma bebida, né? Mas a dica você já sabe, é só pulverizar esse açúcar, colocar ele no liquidificador e deixar ele fininho, acabou, resolve o problema da dissolução. E aí, o que vocês estão achando desse vídeo? Vocês estão gostando? Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, essa informação de qualidade, muita gente tem que saber, legal? Conto com você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma tabela dos índices glicêmicos dos açúcares que eu falei aqui para você, para você dar uma conferida. E concluindo aí, fechando o nosso tema de hoje, se você precisa guardar uma informação importante, então guarda essa daqui. Para quem deseja consumir o melhor tipo de açúcar, que englobe sabor, baixo índice glicêmico, alto valor nutricional, rico em antioxidantes, qual que é? O açúcar de coco ou o néctar de coco. Agora, quem busca sabor e não tem problema com índices glicêmicos, como os diabéticos, pode optar pelo açúcar mascavo ou demerara. Agora, uma outra observação rápida. Existem dois tipos de xarope de agave, hein? O da seiva de agave, que é extraída naturalmente da planta, e o néctar de agave, que é muito aquecido e tem enzimas adicionadas na sua produção, 
e aí ele perde muito dos benefícios. Então o importante é você optar pelas versões menos processadas, como geleia de agave crua, xarope de agave cru. Essas versões comuns aí que você encontra no mercado, como eu já falei, elas têm que ser evitadas, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui para mim nos comentários, compartilha, te vejo na próxima. Beijo!